പേര് മാലത്തിയാണേ ഞാൻ പ്രൊഫസറായിട്ട് ശ്രീ ഗോകുലം നഴ്സിംഗ് കോളേജില് വർക്ക് ചെയ്യുവാണേ അപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അബ്സ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനോകോളജി സബ്ജെക്ട് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുവേണ്ടി കുറെ ടോപ്പിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ടോപ്പിക് ഫസ്റ്റ് നമ്മള് കറണ്ട് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഒബ്സ്റ്റിക്സ് കാണാം സോ കറണ്ട് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഒബ്സ്റ്റിക്സ് ദർ ആർ സോ മെനി കറണ്ട് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഒബ്സ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനോകോളജിക്കൽ നഴ്സിംഗ് ആക്ച്വലി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാട്ടിലും ഇപ്പം so many technologies has been advanced has came as the technology has revolutionized you know, the diagnosis and treatment of many health conditions for both the mother and the baby ipo nokki kanja pandatha kaatilum ipo koreya technological advancement namukku vannittunde especially sophisticated computers so nurses should have an adequate knowledge regarding all these things alle appo onna ipo nokki kanja ipo thalkalam നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ടെലിമെഡിസിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസിംഗ്ലി സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ ടുഡേസ് വേൾഡ് ഇറ്റ് ഹസ് ബീൻ ബിക്കം ദി നെസസറി ഫോർ ദ നഴ്സിംഗ് പേഴ്സണൽ ടു ഹാവ് തറോ നോളജ് ഓൺ ദ ന്യൂ ടെക്നോളജി അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി വരുമ്പോ നഴ്സസ് ഷുഡ് ഹാവ് എൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് നോളജ് ഓർ ഇസ് ദ തറോ നോളജ് റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് സേ ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഫീറ്റേഴ്സിന്റെ ഫീറ്റേഴ്സിന്റെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് നോക്കണമെങ്കിൽ വിൽ ബി യൂസിംഗ് ദ ഫീറ്റോസ്കോപ്പ് അല്ലെ ഫീറ്റോസ്കോപ്പ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു മോണിറ്റർ ദ ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വേറസ് നവഡേസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫീറ്റൽ മോണിറ്റേഴ്സ് കേ അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫീറ്റോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു ദ പാൽപേഷൻ റൈറ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആന്റിനേറ്റൽ എക്സാമിനേഷൻ പാൽപേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഏത് സൈഡിലാണ് ഫീറ്റസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മള് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷമേ വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു കീപ്പ് കീപ്പ് ദ ഫീറ്റസ് കോപ്പ് റൈറ്റ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫീറ്റൽ മോണിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ വി വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈങ് ദ ജെൽ ഓവർ ദി അബ്ഡമൻ ഓഫ് ദി മദർ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഏത് നമ്മൾ മോ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു കൗണ്ട് ദ ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യണ്ട ഇറ്റ് വിൽ കം ഇൻ ദാറ്റ് മോണിറ്റർ റൈറ്റ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ലേബർ ഇപ്പൊ ലേബർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ലേബർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലേബർ ഇറ്റ് ഇസ് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് കൺട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ മൈൽഡ് കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ ടു ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് മൈൽഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വി വിൽ ബി പ്ലേസിംഗ് അവർ ഹാൻഡ്സ് ഓവർ ദി മദേഴ്സ് അബ്ഡമൻ ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ വാച്ച് വി വിൽ ബി കൗണ്ടിംഗ് ദ സെക്കൻഡ്സ് അപ്പൊ സീറോ ടു ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് മൈൽഡ് കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി വൺ ടു ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ മോഡറേറ്റ് കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫോർട്ടി വൺ ടു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് സിവിയർ കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ലേബർ ഇനീഷ്യലി വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് ബൈ പ്ലേസിംഗ് അവർ ഹാൻഡ്സ് ഓവർ ദി അബ്ഡമൻ റൈറ്റ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാത്തീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്റേർണലി വി യു ക്യാൻ പ്ലേസ് ദ കാത്തീറ്റർ ഓക്കെ ത്രൂ ദ മോണിറ്റർ വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു അസസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ലേബർ ഓക്കെ So, അടുത്ത ഇത് നോക്കിയാൽ ടെലിമെട്രി ടെലിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ യൂസിംഗ് എ റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ നൗ മേക്സ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു മോണിറ്റർ ദ കൺട്രാക്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ അമ്മ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ തന്നെ കിടക്കണം അല്ലെ കിടന്നാലേ നമുക്ക് കൺട്രാക്ഷനും ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ നോക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇപ്പം നവ ഡേസ് വാട്ട് ആപ്പൻസ് ദിസ് ടെലിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ട് സോ ഇഫ് ഷീസ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇപ്പൊ മദേഴ്സ് ആർ വാക്കിംഗ് ഇൻ ദ കോറിഡർ റൈറ്റ് So, when the pain starts, അവർക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തിൽ
അപ്പൊ എന്താണ് ആസ് എ ഹൈടെക് ആൻഡ് സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ടെക്നോളജി ഇസ് ബീങ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ഇൻ ടു ടുഡേസ് വേൾഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസിങ് സേ ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ യു എസ് ഇപ്പൊ ഒരു യു എസ് സി എടുക്കാൻ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ കോസ്റ്റ് അറൌണ്ട് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അല്ലെ അപ്പൊ മിനിമം ഒരു ത്രീ യു എസ് സി എങ്കിലും എടുക്കാം എടുക്കണം ഇൻ ദ സെൻസ് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ ഒരെണ്ണം എടുക്കണം സോ സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ടേക്ക് വൺ ടു റൂൾ ഔട്ട് ദി കഞ്ചനേറ്റൽ അനോമിസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്രൈമസ്റ്ററിൽ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വി വിൽ ബി റൂളിംഗ് ഔട്ട് വേർ ദ സൈക്കോട്ടിസ് ഇംപ്ലാന്റഡ് ഓക്കെ എറ്റോപ്പിക് ആണോ ഇല്ല യൂട്രസിന്റെ അകത്താണോ അതെല്ലാം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഡെവലപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദ യു എസ് ജി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ ടു റൂൾ ഔട്ട് ദ കഞ്ചനേറ്റൽ അനോമലീസ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിലും ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചിയുടെ വെയിറ്റ് ആമിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് പൊസിഷൻസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദ യു എസ് ജി ഓക്കെ സോ മിനിമം ത്രീ ടൈംസ് എങ്കിലും ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഇഫ് എ മദർ ഹാ ഡെവലപ്ഡ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ ഫ്രീക്വന്റ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കപ്പിൾ ഹാസ് ടു പേ ദി ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി സോ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ഹോസ്പിറ്റൽകാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നു ദേ ആർ റെക്കമെൻഡിങ് ഫോർ മോർ യു എസ് ജി അൾട്രാസോണോഗ്രാം തേർഡ് കറണ്ട് ട്രെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ചിങ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ചൈൽഡ് ബേർത്ത് അപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ ദ മദർ യൂസ് ടു ഡെലിവർ ദ ബേബി ഇൻ ദി ഹോം ഹോം സെറ്റപ്പിൽ ആയിരുന്നു പിന്നെ ദർ ആഫ്റ്റർ വിമൻ ഹാസ് എജ്യൂക്കേറ്റഡ് മോർ ഓക്കെ സോ ഇൻക്രീസിങ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് വിമൻ വന്ന് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ച് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഇയർലി മാരേജസും കൂടുക പിന്നെ ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസീസ് ഇസ് ഓൾസോ കണ്ടിന്യൂ സോ ബോത്ത് ദ എൻസ് ദ ഓൾഡർ ആൻഡ് ദ യങ്കർ മദർ ഫേസസ് ദ ഇൻക്രീസ്ഡ് റിസ്ക് ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എപ്പോഴൊക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി സോ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി പ്രീ ടേം ഡെലിവറീസും ലോ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് ഡെലിവറീസ് ആണ് ലോ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് ബേബീസ് ആണ് കൂടുന്നത് അപ്പൊ ചേഞ്ചിങ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ചൈൽഡ് ബർത്ത് അതായത് നോർമൽ ടേം ബേബീസ് ഇപ്പൊ കുറവാണ് ഓക്കെ സോ മോർ പ്രീ ടേം ബേബീസ് ആർ ഡെലിവേർഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ട്രെൻഡ്സ് ഇഫ് യു സി പെരിനേറ്റൽ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ പെരിനേറ്റൽ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി മെയിൻലി ഇറ്റ് ഇസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ റിസ്ക് അമങ് ദ എയ്റ്റ്സ് ഇൻ മദേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ന്യൂ ബോൺസ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എയ്റ്റ്സ് കാരണം ഇൻ മദേഴ്സ് ആൻഡ് ന്യൂ ബോൺസ് ലോ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് ബേബീസ് ആണ് കൂടുതൽ ഇൻ ദി ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് അറൌണ്ട് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ലൈഫ് ബേർത്ത്സ് മെയിൻലി ലോ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് ബേബീസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഡെലിവറിംഗ് ആവുന്ന ഇൻ ദി ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് why why are all these things are happening if you see in addition mainly it is related to the maternal age one uh, age korava irike illengil koodugal irike maternal age is the main factor for the perinatal risk then risk factors of the low birth weight babies it includes the mothers in a medical histories like uh, thyroid problem okay anemia cardiac problem diabetes hypertension all these medical history then past pregnancy past pregnancy la endengilum risk factors complications that they have developed that also one reason then poor low socio economic status so low socio economic status means automatically our illiterate i think they cannot able to meet the nutritional uh, nutritional status so in this condition it may also leads to low birth preterm uh, labor delivery as well as which may leads to low birth weight babies then uh, poor prenatal care prenatal care kaanulla pinne exposure to chemicals and noises kudugal irikkum so these are the reasons for uh, developing this perinatal risk factors pinne fifth uh, trends nokikkanja family centered care aanu so family centered care nu vecha endana it this concept has been introduced by the wide and back okay but family centered care nu parayunnathu endana it focused on the physical ammayada physical physically psychologically newborn as well as the family okay but physically ammayku undana physically ulla problems akka they are focusing as well as mentally ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ കൊച്ചി ഫാമിലിക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ സൈക്കോളജിക്കലി വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ മദർ ടു ടേക്ക് ഓവർ ദ ചാർജ് ആസ് എ മദർ ഓക്കെ ടുവേർഡ്സ് ദറ്റ് ന്യൂ ബോൺ ദ ന്യൂ ബോൺ കെയർ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ബ്രസ് ഫീഡിംഗ്
family as well as the uh, she has to, if she is a working woman she has to go for the job also so idakke engana namaku manage cheyidu kondu povan pattu so anganatha counseling also they are providing nowadays so integration and bonding takes higher priority uh, and much anticipatory counseling is offered in the family centered care so this is also a current trend practice in the obstetrics and gynecology pinne next trends nokki kanda cesarean birth rate koodalana in the developing countries okay so the use of fetal monitoring ultrasound for prenatal evaluation of the fetal condition has increased idinu vacha we are ruling out nammal endu cheyni usc cheyidittu nammal rule out cheyva fetus monitor cheyva endengil complications develop aavanengil immediately we are taking it for the cesarean section because doctors they don't want to take any risk other reason pinna or reason vacha financial gains due to this cesarean section appa cesarean section cheyidittu if they are staying hospital stay if they increase means they they will gain more money appa financial aspect um they will check uh, is a current trend as well as endana kochina nerathe namukku we can able to find out the problems and we can take the mother for the cesarean section also next trend nokya increasing the number of icu nan nerthe paranjathu pole preterm deliveries um low birth weight babies um koodalana in the developing countries adond endana the baby should be admitted in the icu for for taking care of the newborns appa many infants nowadays are born with low birth weight babies and also they are becoming sick so at anganatha infants all we are transferred to the nicu so for this the opportunities for advanced practice nurses or also has been increased so nurses for icu la joli cheyna nurses kekka they are getting an advanced chances next one is increasing use of alternative treatments alternative treatment modalities appo nerthe ekka ingana alternative treatment modal inganatha questions ekka choichittunde okay um, what are the type of uh, alternative treatment modalities are used in obstetrics and gynecology enna choichina appa these are the following therapies okay uh, complementary and alternative uh, medicines endakkanu vacha aroma therapy music therapy acupuncture acupressure uh, then heart packs infrared lamps yoga meditation uh, massage therapy so these are the types of alternative therapies ipa kodukkarundu endu undana ingana alternative treatment modalities so so many research kore research conduct cheyidittu ingana the alternative therapies akka korchi kooda means valuable aan means pain pain level will get decreased and mothers in the diversional therapy diversion kodukkan pattunnundu adond thereby reduction in the pain level aanu approve cheyidittund research nadathittu so what happens ingana the complementary and alternative medicine therapies ok we are following nowadays as a current trendly we are following all these okay next one is a epidural analgesia during labor appa epidural analgesia analgesia in the sense to reduce the pain alle appa epidural analgesia epidural analgesia nu parayunnathu for the better pain relief aan for the women those who cannot able to tolerate the labor pain okay appa aarkukka ee labor pain tolerate cheyan pattathavaru pandatha endana namukku idana kurichukka or we are not aware of all these things right on those days but recently endana they themselves will ask okay appa inganatha or sophisticated aayitte inganatha or treatment kittuna hospital nokkiyana ipolatha kaala kattathile women's are moving towards because they cannot able to bear the labor pain okay in that situations uh, they want all these things so ipo nokki kanja epidural analgesia during labor usage is more comparatively on those days next one is this is very very important that is positions during second stage of labor usually endana pandatha we used to uh, deliver the um pandatha amma maraka they used to deliver only through the lithotomy positions i am but now endana we can able to deliver the uh, 
ബേബി ത്രൂ അപ്രൈറ്റ് ഓർ സിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ടും പ്രസവിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂ ടു ദ ഗ്രാവിറ്റി അപ്പൊ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് എൻഹാൻസ് ദ ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് അലോസ് ദ കോക്സിസ് ആ കോക്സിസ് ബോൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് പുറത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ബാക്ക്വേർഡ് ആൻഡ് അലോ ദ സ്പേസ് ഫോർ ദ ഫീറ്റസ് ടു ഡിസെൻഡ് അപ്പൊ ആ കൊച്ചി താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ ഈ കോക്സിസ് പുറകോട്ട് മൂവ് ചെയ്താലേ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ള പൊസിഷൻ ആണ് സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ അവർ പറയുന്നു വെച്ചാൽ റിസർച്ച് ദേ ഹാവ് കണ്ടക്ടഡ് റിസർച്ചസ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് മീൻസ് ദേ ഹാവ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഓൾ ദ തിങ്സ് വിച്ച് ദേ ഹാവ് കണ്ടക്ടഡ് ദ റിസർച്ച് ഓക്കെ ആൻഡ് ദേ ഹാവ് പ്രൂവ്ഡ് ഇതുപോലെ സിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ പ്രസവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെയിൻ ലെവലും കുറവും പിന്നെ കൺട്രാക്ഷനും കുറയും അത് മാത്രമല്ല ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ലേബറും കുറയും മതേഴ്സിന്റെ കംഫേർട്ടും കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്